മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അധികാരം നിലനിർത്തി നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിന് തുടക്കമിടുമ്പോൾ വിപുലമായ പദ്ധതികളാണ് സർക്കാർ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ നൂറ് ദിന പദ്ധതികളാണ് മോദി സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചതെങ്കിൽ ഇത്തവണ ആയിരം ദിന പരിപാടികളുടെ പട്ടികയാണ് ബി ജെ പി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവിട്ടത് ദേശാക്തീകരണം മുതൽ ഭാരതീയനെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിക്കുന്നത് വരെയുള്ള പദ്ധതികളാണ് മോദി ടു പോയിന്റ് ഓ മന്ത്രിസഭയുടെ പുതിയ അജണ്ടയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടെ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ബി ജെ പി നൂറ് ദിന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാനും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി സമഗ്രമായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാനും പുതിയ മന്ത്രിമാരോടും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളോടും നിർദ്ദേശിക്കും കൃഷിയിലൂടെയും മറ്റും സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുക മുതൽ ഇന്ത്യക്കാരനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികളാണ് പുതിയ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്ത്യോദയ എന്ന പേരിൽ സമൂഹ നന്മ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള വിവിധ പരിപാടികൾ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മില്യൺ ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനകരമാകും പുതിയ മന്ത്രിമാരെ നിയമിക്കുന്നതിലൂടെ എത്രയും വേഗം പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണെന്നും മോദിയോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു അതേസമയം മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ ആരൊക്കെയാകും ഉൾപ്പെടുക എന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് രാജ്യം പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരം ലഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ധനകാര്യ മന്ത്രിയായ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ഇത്തവണ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും സുഷമ സ്വരാജ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായി തുടരുമെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തനിച്ച് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയ ബി ജെ പി സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനുള്ള നടപടികൾ ഇന്ന് തുടരും നരേന്ദ്രമോദിയെ വീണ്ടും ബി ജെ പിയുടെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുക്കും പാർലമെന്റ് സെൻട്രൽ ഹാളിൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്കാണ് ബി ജെ പി പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം ലോക്സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എം പിമാരെയും രാജ്യസഭാ എം പിമാരെയും യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് നരേന്ദ്രമോദി രാഷ്ട്രപതിയെ കാണും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത